La UTV presenta un informe especial. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería con el objetivo de reconocer la dedicación, valentía y compromiso de las enfermeras y enfermeros que ponen cada día en el cuidado de los pacientes y sus familiares. De igual forma, se busca rendir tributo a Florence Nightingale, que nació el 12 de mayo y se considera la fundadora de la enfermería moderna. Se celebra el 12 especialmente por la enfermera Florence Nightingale, eh, que ella nació ese día, entonces la Federación de Enfermería eh, lo hizo como el Día Conmemorativo Internacional de Enfermería. Ella fue una enfermera eh, escritora y también estadística, quien apoyó mucho a lo que es la enfermería y fundamentó las bases de la misma. Ella eh, presentó lo que fue el primer modelo de, de, de profesionalismo en enfermería y fue como que la que fundó las bases de lo que es la enfermería hoy en día. La importancia del enfermero se ha visto muy, muy prioritaria debido a lo que fue la pandemia. Se vio que se necesita mucho lo que es el personal de salud. Pues nosotros nos enfocamos en lo que es en el paciente y darle la, la atención requerida al mismo. Puesto que eh, ya que trabajamos con personas que están eh, enfermas, mal de salud, lo que nosotros eh, les brindamos no solo es atención médica, sino que un apoyo emocional. Pues eh, Flores Nightingale eh, hablaba sobre eso, de que el tener al paciente en un estado eh, limpio y, y saludable mentalmente ayudaba a su recuperación. Entonces esas son como que las bases que manejamos y lo que nos ayuda a ser como que mejores eh, profesionales de enfermería. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde el año 1966, a través de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la UNA, crea el Departamento de Educación de Enfermería. La licenciatura en Enfermería tiene una duración de cuatro años y un año de servicio social, con especialidad en Pediatría, Salud Materno-Perinatal, Salud Familiar y Quirófano. La carrera de enfermería básicamente ¿verdad? es una carrera de cinco años, con cuatro años recibiendo clases semestrales y trimestrales, tanto en la Facultad de Ciencias Médicas como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, la duración es de cuatro años eh, de clases y un año de servicio social. Básicamente estamos centrados en lo que es la atención integral a los pacientes, el cuidado humanizado. También estamos centrados en lo que es la investigación, la epidemiología. Eh, vamos a las comunidades comunidades directamente, hacemos eh, estudios situacionales para conocer cuáles son las necesidades del pueblo, cómo podemos mejorar su situación de vida, cómo podemos eh, prevenir enfermedades, eh, dando educación, dando charlas en los centros de salud, haciendo cercos epidemiológicos. Es una rama bastante amplia, también tenemos lo que son posgrados, una vez de que nosotros nos graduamos de aquí como licenciados, Podemos optar para tener un posgrado en, en enfermería, eh, tener una maestría ya sea en salud pública, en pediatría, en ginecología. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras innovó hace poco verdad, con eh, en la primera promoción de maestría de ginecobstetricia. Si su vocación es ayudar a las personas, si su vocación es lo social, si su vocación es amar, ayudar a su prójimo, esta es una de las mejores opciones que usted puede tener como estudiante, aparte que le va a hacer un gran aporte a Honduras, le va a hacer un gran aporte a la comunidad y yo siempre digo que las enfermeras somos ángeles en la tierra. En la celebración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, este año llama a fortalecer colectivamente la fuerza laboral de enfermería. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.